Do you have a sweet tooth? Que, teacher? Se eu tenho dente doce? Como assim? Calma, que eu vou explicar essa e muitas outras expressões com partes do corpo agora mesmo. Não sai daí! Hello, aqui é a sua teacher, Lilian Bittencourt, e hoje a gente vai ver expressões com partes do corpo, mas que não necessariamente tem a ver com o corpo. Lembra que eu sempre falo que a gente não pode traduzir expressões ao pé da letra? Então, bora lá! Number one, to have a sweet tooth. Adorar doces. To have a sweet tooth. Você é uma pessoa que gosta mais de doce do que de salgado? Que tá sempre procurando um bolinho, um chocolatinho. Então, você tem um dente doce. Ter um dente doce é uma expressão em inglês que serve para descrever alguém que gosta muito de doces. Tooth significa dente e sweet é o adjetivo doce. Fred has a sweet tooth. He eats a cupcake every day. O Fred adora doces. Ele come um cupcake todos os dias. Fred has a sweet tooth. He eats a cupcake every day. I hope you have a sweet tooth. I've made a dessert. Espero que você goste de doce. Eu fiz uma sobremesa. I hope you have a sweet tooth. I've made a dessert. I, I know that I have a sweet tooth. I, I know that I have a sweet tooth. Number two, keep your chin up. Não desanime. Keep your chin up. Chin quer dizer queixo. E ao pé da letra, keep your chin up quer dizer mantenha o queixo erguido para cima. Sabe quando a gente fala não abaixa a cabeça no sentido de olhar para frente, encarar as dificuldades? Então, essa é uma ótima expressão para motivar aquela amiga ou amigo que anda meio desanimado. Keep your chin up, everything will be alright. Não desanime, vai dar tudo certo. Keep your chin up, everything will be alright. Just keep your chin up, just keep your chin up. Uma forma reduzida dessa expressão é dizer apenas chin up, não desanima. Chin up, chin up, I'll help you. Não desanima, eu vou te ajudar. Chin up, I'll help you. Come on, chin up. Come on, chin up. Number three, get it off your chest. Desabafa. Get it off your chest. Okay, get it off your chest. Okay, get it off your chest. Chest significa peito. Get something off your chest significa literalmente tirar algo do seu peito. Ou seja, algo que você está segurando para falar, sabe? E desabafar é abrir o peito, é compartilhar com alguém. Get it off your chest. You know you can trust me. Desabafa, você sabe que pode confiar em mim. Get it off your chest. You know you can trust me. Just get it off your chest, son. Just get it off your chest, son. Number four, to cost an arm and a leg. Custar uma fortuna, muito caro. To cost an arm and a leg. Arm significa braço, leg significa perna. To cost an arm and a leg significa literalmente custar um braço e uma perna. Aqui no Brasil a gente fala custar os olhos da cara, né? Ou que algo custa um rim de tão caro. Pois é, cada cultura tem a sua variação da mesma expressão. Legal, né? Oh my gosh, those shoes cost an arm and a leg. Meu Deus, aqueles sapatos custam uma fortuna. Oh my gosh, those shoes cost an arm and a leg. And it won't cost you an arm and a leg. And it won't cost you an arm and a leg. Ah, e para dizer cobrar os olhos da cara, a gente usa o verbo to charge na expressão. To charge an arm and a leg. They charge an arm and a leg in that store. Eles cobram muito caro naquela loja. They charge an arm and a leg in that store. Guys must charge an arm and a leg. Why you sit down? Just the chairs, child. Guys must charge an arm and a leg. Why you sit down? Just the chairs, child. Number five, my lips are sealed. Não vou contar seu segredo. My lips are sealed. Lips são os nossos lábios. My lips are sealed quer dizer literalmente meus lábios estão selados, fechados. O sentido é que eu não vou contar o segredo, fofoca ou notícia para ninguém. Fica entre nós. Tem até uma expressão que algumas pessoas falam por aqui, que é assim. Minha boca é um túmulo. Ai, credo. Minha boca é um túmulo. Don't worry about it. My lips are sealed. Não se preocupe. Eu não vou contar para ninguém. 
Don't worry about it. My lips are sealed. Number six, get off my back. Larga de mim, sai pra lá. Get off my back. Costas em inglês é back. No singular mesmo. Porque na verdade a gente só tem uma, né? Literalmente, get off my back quer dizer sai de cima das minhas costas. Por aqui a gente fala, larga do meu pé, né? Sabe aquela pessoa que não para de atazanar por aí? Então, manda essa pra ela. Get off my back. Sai pra lá. Get off my back. I can't stand you anymore. Larga do meu pé, eu não te aguento mais. Get off my back. I can't stand you anymore. Get off my back. Get off my back. Number seven, to learn by heart. Ah, oh, eu amo essa expressão. Ela significa memorizar. To learn by heart. Heart quer dizer coração. Learn by heart quer dizer literalmente aprender de coração. Que quer dizer memorizar. Que estranho, teacher. Pois é, e é bem curioso. É que os gregos antigos achavam naquela época que o nosso coração e não o nosso cérebro é que guardava os nossos pensamentos e memórias. Por isso, learn by heart é memorizar e know by heart é saber de cor ao pé da letra. E você sabe o que quer dizer esse cor na expressão saber de cor? Pois é, quer dizer coração. A mesma ideia da expressão em inglês. She learned everything by heart. Ela memorizou tudo. She learned everything by heart. And you will learn them by heart. And you will learn them by heart. Do you know your phone number by heart? Você sabe o seu número de telefone de cor? Do you know your phone number by heart? I know it by heart. I know it by heart. Muito legais essas expressões, né? Eu amo de coração ensinar esse tipo de conteúdo e eu espero que você goste também. Então, já dá um like no meu vídeo, clicando nesse heart aí, hein? E me conta nos comentários qual a expressão que você mais gostou. See ya!